so now next example now example is set a is uh, abd and set b is cdfm and set c is a L M O then A union B intersection C means ये तो बड़ा simple question हो गया A union B then C intersection कोई भी school का बच्चा कर सकता है पहले A O B का union निकाल लो उसका common भी C निकाल लो तो आप देख सकते हो कि A union B क्या है A union B means A B D C D F M दोनों का union क्या होगा A B C D F M A B C D F M दोनों का union उसका common भी C C क्या A L M O दोनों का कॉमन क्या दिख रहा है आपको कॉमन दिख रहा है ए एलिमेंट दोनों के पास है एम एलिमेंट दोनों के पास है कुछ और कॉमन नहीं है तो आंसर इज ओनली ए कॉमा एम वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन ये तो ऐसी क्वेश्चन हो गया बट हमने वैसे आपको एग्जांपल ही कराया ये भी और ये भी ऐसी क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं सिंपल क्वेश्चन सो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है दैट्स थर्ड ऑपरेशन नाउ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स नाम क्या डिफरेंस जो आप स्कूल टाइम से समझते हो डिफरेंस का मीनिंग ए माइनस बी आपको याद होगा स्कूल में हम क्या बोलते हैं फाइव माइनस थ्री फाइव माइनस थ्री क्या बोलते हैं टू क्यों बोलते हैं टू बिकॉज फाइव में से थ्री निकाला इफ वन टू थ्री फोर फाइव उसमें से थ्री निकाल दिया तो क्या बच गया ओनली टू बच गए तो वही बात आज भी है कि ए माइनस बी का मीनिंग क्या हुआ ए में से आपको क्या मीनिंग है इसका एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी मीन ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल दो ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल दो मीन्स ओनली ए आपको ओनली ये चाहिए दिस इज ए माइनस बी ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल दो ओके फॉर एग्जांपल लाइक सेट ए क्या वन टू थ्री फोर सेट बी क्या वन थ्री फाइव सेवन इनमें से आप ए में से बी के कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो तो बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं आपको ए में वन है बी में वन है ए में थ्री है बी में थ्री है एंड और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मुझे तो रिमेनिंग क्या रह गए ए में से बी के एलिमेंट वन थ्री निकाल दिया मीनिंग क्या रह गया टू एंड फोर रह गया सो ए माइनस बी इज टू कॉमा फोर दिस इज ए माइनस बी ओनली ए ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल दो सिमिलरली बी माइनस ए का मीनिंग क्या होगा बी में से ए के एलिमेंट निकाल दो बी में से ए के एलिमेंट निकाल दो तो बी के एलिमेंट अगेन वन थ्री फाइव सेवन अगेन वन कॉमा थ्री अगेन वन थ्री दोनों में अगेन सेम वही सेम है दोनों में अगेन हमने वन थ्री निकाल दिया बी में से तो बी के एलिमेंट्स क्या बचे फाइव सेवन तो दिस इज नॉ बी माइनस ए Definitely a minus b not equal to a minus b not equal to b minus these two are different. So we also say the difference is not commutative. We will talk about that later. We will talk about all the things later. Commutative, associative, distributive, all the things we will talk about. But now we have told you that the difference is not commutative. We will talk about that later. Now tell me, what will happen to the Venn diagram of a minus b? A minus b Venn diagram you can see that it means only a should be. Only a should be means that a from a B के एलिमेंट निकाल दिए दिस इज ओनली ए पार्ट दिस इज ए माइनस बी ओनली ए पार्ट आप देख रहे हो हमने बी हमने कॉमन एलिमेंट्स को लिया नहीं कॉमन को ब्लैंक छोड़ा हुआ दिस इज कॉमन पार्ट उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है दिस इज ओनली ए माइनस बी और सिमिलरली बी माइनस क्या ए क्या होगा दिस इज ओनली बी माइनस ए डेफिनेटली आप देख रहे हो दोनों वेंडरग्राम सेम नहीं है दिस टू आर नॉट सेम ए माइनस बी बी माइनस ए कई बुक्स में ए माइनस बी का एक और सिंबल भी होता है वो भी आपको बताना चाहिए ए माइनस बी का एक और सिंबल क्या होता है ए स्लैश बी स्लैश इज ऑल्सो माइनस स्लैश का मीनिंग भी माइनस ही होता है कहीं आप स्लैश देखो तो उसका मीनिंग भी माइनस ही होता है अच्छा मुझे बताओ आपको नेचुरल नंबर एन बोला गया सिंबल बोला गया है होल नंबर का सिंबल डब्ल्यू बोला गया है इंटीजर का सिंबल आई है रैशनल का क्या है रियल का आर है कॉम्प्लेक्स का सी है अच्छा ये रैशनल नंबर का सिंबल क्या आपसे पूछू मैं रैशनल नंबर लिखना तो क्या लिखोगे आपको पता है कि रियल में से रैशनल निकाल दो रियल में से क्या निकाल दो क्या बोला आपने रियल में से क्या निकाल दो रेशन निकाल दो तो आर माइनस क्या हो आर माइनस क्या हो कहो या आर स्लैश क्या हो बोल दो एक ही बात है दिस इज सिंबल ऑफ इरेशनल तो कहने का मतलब है कि जो माइनस सिंबल है ये हम पूरे मैथ्स में यूज करेंगे तो इसको ये ना सोचना सिर्फ एक हमारी डेफिनेशन है ये पूरी मैथ्स की नोटेशन है आर माइनस क्या हो इज इरेशन नंबर आर स्लैश क्या हो इज इरेशन नंबर ओके स्टूडेंट्स तो थर्ड जो डेफिनेशन थी वो क्या थी डिफरेंस ऑफ सेट्स सॉ Now next हम definition move करते हैं. Next definition क्या है? Complement of set. Complement of set क्या है? This is set A. Set क्या है? A. Complement is denoted by क्या symbol है? A dash और A C. A dash और A C. This is given by x minus A. This is given by x minus A. X minus A means universal set में से A के elements निकाल दो. Complement का meaning क्या हुआ? Universal में से 
एक ही एलिमेंट निकाल दो ओके यूनिवर्सल मीन्स एक्स उसमें से आपने एक एलिमेंट निकाल दिए तो क्या आ गया कम्प्लीमेंट आ गया ओके बस इतनी सी बात है यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट निकाल दो तो अब आप देखोगे एग्जाम्पल यहाँ हमने जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ कैपिटल एक्स क्या रखा है वन टू थ्री फोर फाइव ए क्या रखा है वन थ्री फाइव सो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं दिस इज नॉट ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए के एलिमेंट यूनिवर्सल से निकाल दो वन निकाल दो थ्री निकाल दो फाइव निकाल दो वन थ्री फाइव निकल गया तो क्या बचा यूनिवर्सल के एलिमेंट टू एंड फाइव टू एंड फाइव बचे नहीं सॉरी क्या बच गया वन थ्री फाइव निकला ना वन थ्री फाइव निकला तो क्या बचा टू एंड फोर बचा है ना तो टू एंड फोर बचा बिकॉज हमें क्या निकाला वन थ्री फाइव निकाला तो क्या बच गया टू एंड फोर दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट टू एंड फोर इज ए कॉम्प्लीमेंट ओके सिमिलरली अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए बी क्या है टू कमा फोर तो आप टू कमा फोर निकाल लोगे यूनिवर्सल में से तो क्या बचेगा अब टू कमा फोर निकालो देखो यहाँ क्या बचता है टू निकाल दिया फोर निकाल दिया क्या बच गया वन थ्री फाइव दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट तो ए कॉम्प्लीमेंट ए को निकाल दो किस में से यूनिवर्सल में से बी कॉम्प्लीमेंट बी को निकाल दो यूनिवर्सल में से तो आपको वेंडरग्राम भी दिखा देते हैं हम लोग तो वेंडरग्राम क्या है दिस सेट इज ए सेट दिस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते जो आपका बार का पार्ट है That's complement part. This is the complement part. Means के एक को छोड़ दिया तो रिमेनिंग पार्ट है डेट्स अ कॉम्प्लीमेंट पार्ट ओके तो आपको समझ आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसको ए को निकाल दिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए दिस इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए दिस इज अड पार्ट तो दिस इज अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए तो फोर्थ डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल होगी पहली डेफिनेशन क्या थी डिफेंस ऑफ सेट्स फोर्थ डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ओके स्टूडेंट्स तो धीरे धीरे हम इस सभी को ज्वाइन भी करेंगे अभी तो हम एक एक करके ऑपरेशन करते जा रहे हैं यूनियन किया इंटरसेक्शन किया डिफरेंस किया कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसके बाद सारे रिजल्ट्स को आप सारे ये डेफिनेशन मिक्स करके हम कॉमन रिजल्ट्स बनाएंगे इन्हें सोचो कि हम इसको फाइनल कर रहे हैं फाइनल कुछ नहीं हो रहा अभी तो सिंपल आपको हम डेफिनेशन दे रहे हैं नंबर फाइव क्या है सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स ये डेफिनेशन बच्चों का वीकर पार्ट होती है ये बड़े कम बच्चे करते हैं इसको बट मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चन इसी पर ही आते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट्स तो ये भी इनफैक्ट डिफरेंस ही है पर क्या डिफरेंस है सिमेट्रिकल डिफरेंस इसका सिंबल क्या होता है लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी तो उसका सिंबल क्या है सिमेट्रिकल डिफरेंस का ए डेल बी सिंबल इज डेल डेल जो सिंपल है वो किसका है सिमेट्रिकल डिफरेंस का इसका मीनिंग क्या इसका मीनिंग है कि आपने यूनियन में से यूनियन में से कॉमन निकाल दिया सिंबल क्या है हमारे पास डेल है मीनिंग क्या है यूनियन में से यूनियन में से कॉमन निकाल दिया ओके okay, या ये कह सकते हो अब देखो एक चीज आपको समझ आ गई होगी पहले मैं इसका पिक्चर दिखाता हूँ तो यूनियन में से कॉमन निकाल दिया तो इसकी पिक्चर क्या होगी देखो आप यूनियन ले रहे हो आपका पास तो उसमें से कॉमन पार्ट आप देख सकते हो एम पार्ट देख रहे हो कॉमन है ये पार्ट हमने नहीं लिया ये पार्ट छोड़ रहे हैं जो आप रेड पार्ट देख रहे हो मैं जो रेड कर रहा हूँ उसको छोड़ दिया तो क्या बचा यूनियन में से कॉमन निकाल दिया तो ये वाला पार्ट बच गया और ये वाला पार्ट बच गया दिस इज नाउ ए डेल बी दिस इज अ डेल बी ओके यूनियन में से कॉमन निकाल दिया अब देखो ये डेफिनेशन तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन है नो no डाउट इसकी एक और डेफिनेशन भी है वो आप देखना चाहोगे वो भी देख लो बिकॉज आई में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनियन एक क्वेश्चन ये था चॉइस ऐसी कुछ थी क्या ये चॉइस ठीक है अगर मैं पूछूंगी ये चीज भी ठीक है क्या ये जो पार्ट देखोगे आपको पता है कि आपने जो दो पार्ट शेड किए हैं वेन डायग्राम में दोनों पार्ट्स कौन से शेड किए हैं ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या है ये पार्ट है ए माइनस बी और ये जो पार्ट है दिस इज बी माइनस ए तो डेफिनेटली तो आपका आंसर ये भी हो सकता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए दिस इज अगेन सेम थिंग दिस अगेन डेल दिस अगेन अट्रिकल डिफरेंस आपने पहले क्या बोला था पहले बोला था कि टोटल यूनियन में से कॉमन निकाल दिया वो भी एक ही बात है या ये बोल दो कि ए माइंस बी यूनियन बी माइंस ए डेट्स अगेन सेम थिंग तो दोनों डेफिनेशन सेम ही है वो बोल लो वो बोल लो एक ही बात है आपकी यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन पूछा गया है वाला तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि आई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन क्या था ये क्वेश्चन था मे बी ये च्वाइस थी तो आपके सामने बड़ा ईजी होता है बस डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं हमारे पास अब मैं आपको पहले कह रहा था कि इस पर मुझे टाइम ज्यादा लेना पड़ेगा बिकॉज ये बच्चों का वीकर पार्ट है तो इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे पहले हम फिल्म आगे जाएंगे पहले समझो कि बी डेल ए क्या होगा बी डेल ए भी सेम चीज होगी बी यूनियन ए अपने यूनियन में से कॉमन निकाल दिया यूनियन में से कॉमन निकाल दिया मीन सेम थिंग है बिकॉज ए यूनियन बी कहो या बी यूनियन ए कहो एक ही बात है ए इंटरसेक्शन बी कहो या बी इंटरसेक्शन कहो एक ही बात है
अब ए डेल बी बोलो या बी डेल ए बोलो दोनों सेम है देखो दोनों में यूनियन पार्ट सेम है इंटरसेक्शन पार्ट सेम है दोनों पार्ट सेम होंगे तो कोई आपसे पूछे कि ए डेल बी क्या बी डेल ए के इक्वल होता है यस ए डेल बी बी डेल ए के इक्वल होगा बिकॉज दोनों सेम ही है ओके तो दोनों में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है चलो अब एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम लोग बड़ा सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं सेट ए लिया वन टू थ्री फोर सेट बी लिया वन थ्री फाइव सिक्स तो हमें क्या चाहिए ए डल बी हमारा क्वेश्चन क्या है फाइंड ए डल बी जस्ट मुझे इसलिए पता है कि हम इसको एग्जाम्पल हम कर रहे हैं सेम टाइप का तो डेफिनेटली हमें ए डल बी चाहिए होगा ए डल बी क्या होगा आपने बताया कि यूनियन में से कॉमन निकालना होगा पहले यूनियन ले लो यूनियन क्या है वन टू थ्री फोर वन थ्री दोनों के पास है फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इज यूनियन दिस इज यूनियन कॉमन क्या है वन थ्री है तो यूनियन में से कॉमन निकाल दो डेट्स डेल डेल की वैल्यू हो जाएगी तो वन थ्री निकाल दो वन थ्री निकल जाएगा तो क्या बचेगा बाकी बचेगा टू फोर फाइव सिक्स बाकी क्या बचेगा टू फोर फाइव सिक्स डेट्स ए डेल बी वो क्या होगा ए डेल बी तो सो सिंपल कुछ भी नहीं है नई डेफिनेशन जूर है तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है यूनियन से कॉमन निकाला क्या आ गया टू फोर फाइव सिक्स दिस इज ए डेल बी ओके स्टूडेंट्स तो सिमिलरली बी डेल ए वो भी सेम आएगा मैं पहले बोल चुका हूँ कि ए डेल बी ऑलवेज इक्वल टू बी डेल ए अब ए डेल बी निकालो या बी डेल ए निकालो दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्या आएगी टू फोर फाइव सिक्स दोनों सेम आएंगे सो ना एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल टू मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्वेश्चन आपके आई से पूछा गया था तो ये वाला क्वेश्चन था जो आई में आया था क्वेश्चन क्या था ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए अब आपको तो मुश्किल नहीं आएगी सभी को पता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या होता है ये तो डेल की डेफिनेशन है ये तो ए डेल बी की डेफिनेशन है तो अगर ए डेल बी की डेफिनेशन है तो इसका मीनिंग क्या है किसी को फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो वेंडाग्राम बना के देख लो किसी हल्का सा भी वेंडाग्राम बनाया तो उसको पता है दिस इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ये उसने पूछा हमसे तो अगर मैं चॉइस ही देखूँ तो कौन सी चॉइस इससे मैच हो रही है अब देखोगे फोर्थ चॉइस क्या है फोर्थ चॉइस यूनियन में से कॉमन निकाला वो भी सेम बात है यूनियन में से कॉमन निकाला तो इट मीन्स आप देख सकते हो यूनियन से कॉमन निकाल रहा तो डेट सेम वेन डायग्राम इसका वेन डायग्राम इसका वेन डायग्राम सेम है और वेन डायग्राम सेम है तो इसका आंसर क्या होगा एग्जाम्पल टू का डी आपका आंसर हो जाएगा डी तो वेरी सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्पल टू का आंसर आ जाएगा डी तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको हम कह रहे हैं कि बड़ी सिंपल से होंगे आप इसको वन बाय वन ऑपरेशन को चेक करो तो आपको चीजें सभी सिंपल देखेंगी तो हमने पांच ऑपरेशन भी कवर किए हैं तो पांच ऑपरेशन को एक बार देखो तो पांच ऑपरेशन देखोगे देन आप कह सकते हो कि आपकी अब सारा सेट थ्यूरी कवर अप हो गया अब सेट थ्यूरी जब कवर होता है अब हम सभी के ज्वाइंट रिजल्ट करेंगे अब हमने सारे ऑपरेशन कर लिए बेसिक डेफिनेशन कर ली बेसिक सब कुछ कर लिया अब हम सब कुछ कंबाइन करेंगे कि हमने क्या कुछ सीखा था जो हमने यूनियन सीखा था जो इंटरसेक्शन सीखा था उसके ऊपर हमने कोई रिजल्ट नहीं किया कोई प्रॉपर्टीज नहीं की सारी प्रॉपर्टीज हम कंबाइन करेंगे तो उसको बोला जाएगा कंबाइंड रिजल्ट हम कंबाइंड रिजल्ट तो मैं वन बाई वन सारे रिजल्ट आपके सामने गोथ्रू करूंगा 